ఇంటర్ విద్యార్థుల భవిష్యత్తు అగమ్య గోచరంగా మారిన కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ వీడి బయటకు రావటం లేదని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పొన్నాల లక్ష్మయ్య ఆరోపించారు తెలంగాణలో రాక్షస పాలన నడుస్తుందని మండిపడ్డారు విద్యార్థులకు న్యాయం జరిగే వరకు పోరాడతామంటున్న పొన్నాలతో మా ప్రతినిధి నరసింహరావు ఫేస్ టు ఫేస్ పొన్నాలక్ష్మి అని కూడా హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు ప్రస్తుతం మనము కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి పొన్నాలక్ష్మి ఇంటి దగ్గర ఉన్నాము మనం చూడవచ్చు పోలీసులు కూడా ఇక్కడ మోహరించి ఉన్నారు ఇప్పటికే పొన్నాలక్ష్మికి పోలీసు అధికారులు వచ్చి చెప్పారు బయటికి వెళ్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా తమని ఇంటి వద్ద అరెస్ట్ చేస్తామనేటువంటి సమాచారాన్ని ఇచ్చాము ఇంట్లో ఉంటే తమకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు బయటికి వెళ్తే మాత్రము తప్పకుండా బయటికి వెళ్ళగానే తాము అరెస్ట్ చేస్తామని చెప్పారు ఈ హౌస్ అరెస్ట్లు అదేవిధంగా పోలీసుల వ్యవహారము ఓవరాల్గా ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వ్యవహారానికి సంబంధించి మనతో మాట్లాడిన కుమార్ ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం చెప్పండి ఈరోజు ఉదయం నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్నటువంటి అరెస్టులు కావచ్చు ఈరోజు మిమ్మల్ని చేసినటువంటి హౌస్ అరెస్ట్ కావచ్చు దీనిపైన మీరు ఎట్లా స్పందిస్తారు ప్రభుత్వం ఇంకేదన్నా వేరే పని చేస్తున్నదా అని ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ ప్రభుత్వం వేరే పని పని ఏం చేయట్లేదు ముఖ్యమంత్రి గారు సెక్రటరీ రాడు ఫామ్ హౌస్లో ఉంటాడు పోలీసు వాళ్ళు మాత్రం ఇంటింటికి తిరిగి కదలకుండా చేస్తారు పది లక్షల కుటుంబాల భవిష్యత్తు అగమ్య గోచరంగా ఉన్న నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు ఫామ్ హౌజ్లో పడుకునే ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్ర పరిపాలన చేస్తాడా గ్లోబరీనా వాళ్ళ స్లోగన్ ఏంది ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ టాలెంట్ ఓహో చాలా గొప్పగా ఉందే టాలెంట్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తారా ఏ వైపు ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తారు చీకట్లోకా కమోఫ్లాజ్ చేయడానికా భవిష్యత్తు అంధకారం చేయడానికా టాలెంట్ను మీ ట్రాన్స్ఫర్మేషను ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలి క్షమాపణ చెప్పాలి సంస్కరించుకోవాలి విద్యార్థులను అగసాట్లు పడే విధంగా ఇబ్బందులు పడే విధంగా భవిష్యత్తును నాశనం చేసే విధంగా ఉన్న ఈ సంస్థ పై చర్యలు తీసుకోవాలి అధికారుల మీద చర్యలు తీసుకోవాలి ఈ మాట మాట్లాడితే ఏదో అంటారు కానీ ఏం తెలియదట వాళ్ళకి ఇక్కడ వచ్చినాయి మూడు సార్లు నివేదికలో ఉంది రెండు సార్లు తప్పులు చేశారు ఇదంతా ఉంది ఏం తెలియదని చెప్తున్నది ప్రభుత్వం సిగ్గుచాటు కదా పొన్నా లక్ష్మి మాత్రం బోక్రమ దానని ఓ చాలా గొప్పగా చెప్తారు నేను ఆ రోజే చెప్పాను ఏమని తప్పు కనుక చేసి ఉంటే అసెంబ్లీ ముందు ఊరేసుకుంటానని ధైర్యం ఉందా అంటే పరిపాలన ఇలా ఉంది కక్ష సాధింపులు బెదిరింపులు ఇతర పార్టీల నుంచి ఎమ్మెల్యేలను ప్రలోభాలు బెదిరించి తమ పార్టీలు కలుపుకునే దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది ప్రభుత్వం నుంచి అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటున్నాము ఇంటర్ బోర్డు వ్యవహారం పైన కానీ ప్రతిపక్షాలు ఒక బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాల్సింది పోయి విద్యార్థుల్ని గందరగోళంకి నెట్టేటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయనేటువంటిది అధికార పార్టీ చేస్తున్నటువంటి ఓహో ప్రతిపక్షాలు బాధ్యతారహితంగా ఉన్నాయి ప్రభుత్వం బాధ్యతాయుతంగా ఉంది ప్రభుత్వం బాధ్యతాయుతంగా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటే ఇరవై మూడు మంది పిల్లలు ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి దాపరిస్తుందా సిగ్గుచేటు ఏం మాట్లాడతాడయ్యా మేల్కో ఫామ్ నుంచి బయటకు రా సెక్రటరీట్లో కూర్చో సమీక్షించు సంస్కరించు పిల్లల జీవితాలతోటి జనాల జీవితాలతోటి ఆడుకోవద్దని చెప్తున్నాను తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని వచ్చిన ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పద్నాలుగు వందల మంది అమరులైతే ఆత్మాహుతి చేసుకుంటే ఆత్మ బలిదానాలకు గురైతే వాళ్లకు ఇంతవరకు చేస్తామన్న మాట నిలబెట్టుకోలేదు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాము తగు న్యాయం చేస్తామనేటువంటిది ప్రభుత్వం వైపు నుంచి వస్తున్నటువంటి వినిపిస్తున్నటువంటి మాటలు ఏంటి మీ ప్రతిపక్షాలుగా మీరు చేస్తున్నటువంటి డిమాండ్లు ఏంటి ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ల వాళ్ళని ఆదుకోవాలి ఇటువంటి పునరావృతం కాకూడదు దోషులను శిక్షించాలి ఆ సంస్థను పైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి మేము అన్ని చర్యలు చేస్తే ఇది ఎందుకు అవుతుందా అది కాదు నేను అంటాను అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాం అంటే ఈ ఇలా ఎందుకు అవుతుంది వాళ్ళ భవిష్యత్తు అగమికోసరంగా ఎందుకు అయిపోతుంది అంధకారం ఎందుకు అవుతుంది అనాథలుగా ఎందుకు మిగిలిపోతున్నారు ఆశపోయింది నమ్మకం లేదు విశ్వాసం లేదు ప్రభుత్వ పనితీరు మీద ఎవరైనా ఒకరు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ఎంత బాధ అవుతుందే ఇంటర్మీడియట్ అవకతవకల్లో జరిగి నష్టపోయినటువంటి విద్యార్థులకు న్యాయం జరిగేంత వరకు తమ పోరాటం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఈ అరెస్ట్లకు భయపడేది లేదు అని పొన్నాలక్ష్మి చెప్తున్నారు సాయితో నరసింగ్రావు ఆంధ్రజ్యోతి హైదరాబాద్ మరిన్ని వార్తలు వివరాలు చూద్దాం చిన్న విరామ